হ্যালো ভিউয়ার্স আজকে আমরা মডিফায়ার নিয়ে আলোচনা করব তো আপনারা নরমালি জানেন যে মডিফায়ার শব্দটি একটি ভার মডিফায়ার একটি ভার দেখেন এর বাংলা হচ্ছে অতিরিক্ত তথ্য দেয়া বা বিশেষায়িত করা বিশেষায়িত করা বললে অনেকেই বুঝতে একটু মানে ঝামেলা পড়ে যায় তো আমি বিশেষায়িত না বলে আমি নরমালি বলতেছি মডিফায়ার শব্দের অর্থ হচ্ছে অতিরিক্ত তথ্য দেয়া আর মডিফায়ার হচ্ছে একটা নাউন এটা মডিফায়ার ছিল ভার মডিফায়ার হচ্ছে নাউন এর অর্থ হচ্ছে যা অতিরিক্ত তথ্য দেয় অর্থাৎ মডিফায়ার সেই ওয়ার্ডগুলোকে আমরা বলবো যে ওয়ার্ড অন্য কোনো ওয়ার্ড বা ফ্রেস সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেয় এখন ধরে নেন আপনি একটা ওয়ার্ড লিখলেন হুম এটা একটা ওয়ার্ড এখন আপনি যদি এটাকে মডিফাই করতে চান মডিফাই শব্দের অর্থই হচ্ছে অতিরিক্ত তথ্য দেয় অর্থাৎ এই মডিফায়ারের সামনে যদি আপনি অতিরিক্ত তথ্য দিতে চান অথবা পেছনে যদি অতিরিক্ত তথ্য দিতে চান আমরা নর্মালি যেহেতু ইংরেজিতে বা বাংলাতে আমরা যখন সেন্টেন্স লিখি তখন ডান থেকে বাম দিক থেকে ডান দিকে যাই অর্থাৎ ধরে নেন আপনি কোনো একটা ওয়ার্ড পেলেন আপনি তার সামনে একটু অতিরিক্ত তথ্য দিতে চাচ্ছেন আপনি চাইলে ওয়ার্ড এটা একটা ওয়ার্ড এর সামনে আপনি একটু অতিরিক্ত তথ্য দিতে পারেন হ্যাঁ এই যে একটা ওয়ার্ড ধরে নেন আপনি এর পেছনে আর একটু অতিরিক্ত তথ্য দিবেন তাহলে আপনি একটা ওয়ার্ডের সামনে অতিরিক্ত তথ্য দিতে পারবেন পেছনে অতিরিক্ত তথ্য দিতে পারবেন যে উপায়ে আপনি কোনো ওয়ার্ডের সামনের দিকে অতিরিক্ত তথ্য দিবেন এটাকে বলা হয় প্রি মডিফায়ার আর যেই ওয়েতে আপনি কোনো ওয়ার্ডের পেছনের দিকে অতিরিক্ত তথ্য দিবেন এটাকে বলা হয় পোস্ট মডিফায়ার তাহলে আমরা এটা থেকে যা জানলাম যে মডিফায়ার হচ্ছে আসলে দুই প্রকার প্রি মডিফায়ার পোস্ট মডিফায়ার প্রি মডিফায়ার কাকে বলে যে ওয়ার্ড কোনো ওয়ার্ডের সামনের দিকে অতিরিক্ত তথ্য দেয় সেটা হচ্ছে প্রি মডিফায়ার আর যে ওয়ার্ড কোনো ওয়ার্ডের পেছনের দিকে অতিরিক্ত তথ্য দেয় এটাকে বলা হয় পোস্ট মডিফায়ার আরেক রকমের মডিফায়ারের উল্লেখ আপনারা পাবেন যেটাকে বলা হয় ড্যাংলিং মডিফায়ার অর ইলজিক্যাল মডিফায়ার এটা আসলে মডিফায়ার না মডিফায়ার আপনি বলতে পারেন যে ড্যাংলিং মডিফায়ার হচ্ছে গিয়ে মডিফাই করছেন কিন্তু ভুল মডিফাই করছেন যাই হোক ওটাও এক ধরনের প্রি মডিফায়ার বা পোস্ট মডিফায়ার তো আমরা প্রি মডিফায়ারগুলো দেখি প্রি মডিফায়ার আমি আমার মতো সাজিয়ে নিয়েছি আপনি হয়তো বই এভাবে পাবেন না এটা আমাদের মানে নিজস্ব এক ধরনের টেকনিক আর কি তো ফার্স্টে যেটা এটাকে আমি বলে থাকি এফ টি এস মডিফায়ারের সেকেন্ড পার্টটাকে আমি বলে থাকি পিসি এই পিসি মানে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ভাববেন না এটা হচ্ছে প্রসেসিভ কেইস হ্যাঁ এরপর তিন নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে ডেমোস্ট্রেটিভ আপনি আরেকভাবে প্রি মডিফাই করতে পারবেন যেটাকে বলা হয় প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল তাহলে আমরা যতটুকু জানলাম যে প্রি মডিফায়ার হচ্ছে চার প্রকার এফ টি এস প্রসেসিভ কেস ডেমোস্ট্রেটিভ অ্যান্ড প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল হ্যাঁ তো এই হচ্ছে চার প্রকারের প্রি মডিফায়ার আর পোস্ট মডিফায়ারে আপনি যদি চলে যান পোস্ট মডিফায়ারও হচ্ছে আরও চার প্রকার বা পাঁচ প্রকার বলা যায় যে যেভাবে সাজিয়ে নেয় আর কি আপনি ফার্স্ট একটা বলতে পারেন প্রিপোজিশনাল ফ্রেইজ দুই নাম্বার আপনি বলতে পারেন অ্যাডভার্ভিয়াল অথবা অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেস বলতে পারেন হ্যাঁ আপনি শুধু অ্যাডভার্ভ বলতে পারবেন তিন নাম্বার ইনফিনিটিভ আপনি ইচ্ছা করলে ইনফিনিটিভ দিয়েও পোস্ট মডিফাই করতে পারবেন আর অ্যাট লাস্টে আপনি যেটা বলতে পারেন সেটা হচ্ছে অ্যাপোজিটিভ এই হলো আপনার প্রি মডিফায়ার চারটা এবং পোস্ট মডিফায়ার চারটা এখন আমরা দুটো স্টেপে বা কয়েকটা স্টেপে প্রি মডিফায়ার এবং পোস্ট মডিফায়ার নিয়ে আলোচনা করব আমি আবার আপনাদেরকে একটু বলতেছি দেখেন মডিফাই শব্দের অর্থে হচ্ছে অতিরিক্ত তথ্য দেয়া আর মডিফায়ার এই শব্দের অর্থ হচ্ছে যে অতিরিক্ত তথ্য দেয় বা যা অতিরিক্ত তথ্য দেয় আপনি দুইভাবে অতিরিক্ত তথ্য দিতে পারবেন ওয়ার্ডের সামনের দিকে যদি তথ্য দেন সেটা হচ্ছে প্রি মডিফায়ার আর যদি ওয়ার্ডের পেছনের দিকে অতিরিক্ত তথ্য দেন এটাকে আমরা বলবো পোস্ট মডিফায়ার হ্যাঁ প্রি মডিফায়ার চার প্রকার পোস্ট মডিফায়ার চার প্রকার এতটুকু ধারণা মাথায় রাখলেই আপনি আমি এখন প্রি মডিফায়ার নিয়ে আলোচনা করবো খুব সহজেই আপনি প্রি মডিফায়ার এবং পোস্ট মডিফায়ারগুলোকে শেষ করতে পারবেন তাহলে এখন আমরা প্রি মডিফায়ারের কাজ শুরু করে দিই দেখেন প্রি মডিফায়ারের ফার্স্ট ধাপ আমি বলেছিলাম এফ টি এস এটা আমি আমার মতো সাজিয়ে নিয়েছি আমি ছোটোবেলায় আমার এক ছাদের কাছে শিখেছিলাম হ্যাঁ যাই হোক তো এফ টি এস নামে আপনি কোথাও কোনো টপিক পাবেন না হ্যাঁ আপনি কোথাও এফ টি এস নামে কোনো টপিক পাবেন না এটা আসলে আমি আমার মতো সাজিয়ে নিয়েছি আর কি ফ্রম টাইপ সাপ্রোটার অফ নাউন অর্থাৎ আপনি যদি একটা নাউন পান তাকে কিভাবে সামনের দিকে আস্তে আস্তে মডিফাই করবেন এটাই হচ্ছে গিয়ে তার ওয়ে আর কি দেখেন তো আপনাকে মনে রাখতে হবে সাধারণত যদি কোনো নাউন পান এটা নর্মালি কমন নাউন হয় আপনি তাকে কেমন দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তরটা নাউনের সামনে পাবেন তা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভটিকে আপনি যদি আবার প্রশ্ন করেন কেমন এই প্রশ্নের উত্
সামনে আরেকটা ওয়ার্ড পান সেটা হচ্ছে অ্যাডভার এখন দেখেন অ্যাডভার কেন আমরা প্রশ্ন করব না বাবা নাউনের কাছে চলে যাচ্ছি নাউনকে আপনি কয়টি বা কি পরিমাণ দ্বারা क्वेश्चन করলে যে অ্যানসার পাবে তাই হচ্ছে ডিটারমিনার অর্থাৎ আপনাকে সিকুয়েলটা মাথায় রাখতে হবে নাউনের সামনে অ্যাডজেকটিভ তার সামনে অ্যাডভার বা তার সামনে ডিটারমিনার বসে অর্থাৎ এই ওয়েতে আপনি খুব সহজেই মডিফাই করতে পারবেন হ্যাঁ ডিটারমিনার আমি বরাবরই বলে আসছি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক ডিটারমিনারের সংজ্ঞা দিয়ে এখন খুব সহজে শেষ করা যাবে না তাই আমি সহজে বলার জন্য বলতেছি আর কি আপনি মনে রাখবেন আপাতত হ্যাঁ আপাতত ডিটারমিনার মানে হচ্ছে সংখ্যা পরিমাণ আর্টিকেল তো আমরা আর কথা না বাড়িয়ে উদাহরণে চলে যাই ধরে নেন আমি এখানে একটা নাউন লিখলাম গার্ড গত ক্লাস গত বার বলেছি আমি নয়নে যাহা পড়ে তাহাই নাউন চোখে যা দেখা যায় তাই নাউন গার্ড দেখতে পান হ্যাঁ তাই এটা একটা নাউন এখন ধরে নেন একজন আমারে বললো ভাই রাস্তায় একটা মেয়ে দেখে আসলাম হ্যাঁ দেখেন তো এতটুকুই একটা বাক্য শেষ হইতে পারতো কিন্তু আমি একটু অতিরিক্ত তথ্য চাইলাম ভাই মেয়ে দেখছেন খুবই ভালো কথা কেমন মেয়ে দেখছেন দেখেন এই কেমন মেয়ে দ্বারা প্রশ্ন করলেই সে একটা উত্তর দিল ধরে নেন যে বিউটিফুল রাস্তায় একটা গার্ড দেখলাম আমি জিজ্ঞেস করলাম কেমন গার্ড সে বলল বিউটিফুল গার্ড দেখেন এই বিউটিফুল শব্দটা যেহেতু নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দিচ্ছে তাই এটা একটা মডিফায়ার কার মডিফায়ার নাউনের মডিফায়ার এবং এটা প্রি মডিফায়ার এখন দেখেন বিউটিফুল সে বলল রাস্তায় আমি একটা সুন্দরী মেয়ে দেখলাম এখন দেখেন সুন্দরী সম্পর্কে আমি আর একটু তথ্য চাইতে পারি যে কেমন সুন্দরী এর গতবারও বলেছিলাম এটা কি ক্যাটেরিনার মতো সুন্দরী নাকি মর্জিনার মতো সুন্দরী কেমন বিউটিফুল হ্যাঁ তো এখন দেখেন বিউটিফুল সম্পর্কে আমি আর একটু তথ্য চাইতে পারেন ভাই কেমন বিউটিফুল আমি উত্তর দিতে পারি বা সে উত্তর দিতে পারে ভাই ভ্যারি বিউটিফুল দেখেন এই ভ্যারি শব্দটা আবার বিউটিফুল সম্পর্কে আর একটা অতিরিক্ত তথ্য দিচ্ছে তাই আমরা বলতে পারি ভ্যারি শব্দটা বিউটিফুলকে মডিফাই করতেছে দেখেন এটা একটা অ্যাডভার্ব এখন ধরে নেন তাহলে মূল কথাটা দাঁড়ালো যে ভাই রাস্তায় আমি একটা সুন্দরী মেয়ে দেখে আসলাম হ্যাঁ এখন একটাও হইতে পারে অনেকগুলো হইতে পারে এখন আমি তাকে একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন করলাম ভাই দেখছেন ভালো কথা কটা মায়া দেখছেন একটা দেখছেন নাকি একাধিক দেখছেন কটা দেখছেন দেখেন যেহেতু এখানে এজ দেয়া নেই অর্থাৎ গার্ড একটা মেয়ে আমি এখানে লিখতে পারি এ ভ্যারি বিউটিফুল গার্ড তাই এ এখানে একটা সংখ্যা প্রকাশ করতেছে এটা একটা ডিটারমিনার আর যদি আপনি সংখ্যা বাড়াই দিতে চান তাহলে আপনি এখানে একটা এস যোগ করেন কয়টা মেয়ে আপনি বলতে পারেন অনেক মেয়ে পাঁচটা মেয়ে ছয়টা মেয়ে দশটা মেয়ে হ্যাঁ তো আমি এখানে লিখলাম সাম সাম ভ্যারি বিউটিফুল গার্লস দেখেন প্রথমে আমরা শুধু তথ্য পেয়েছিলাম মেয়ে কেমন মেয়ে সুন্দরী মেয়ে এ দেখেন মেয়েটাকে মডিফাই করতেছে বিউটিফুল তাই এটা একটা মডিফায়ার আবার দেখেন কেমন সুন্দরী খুব সুন্দরী দেখেন এই খুবটা সুন্দরীকে মডিফাই করতেছে আবার দেখেন আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম কয়টা মেয়ে তখন আসলো কি কিছু মেয়ে তো এভাবেই আপনি খুব সহজে কি করতে পারতেছেন নাউনকে বা নাউনের সামনে অতিরিক্ত আপনি তথ্য যোগ করতে পারতেছেন এই যে তথ্য অতিরিক্ত তথ্য যোগ করার যে প্রবণতা এটাকে আপনি বলতে পারেন প্রি মডিফায়ার অর্থাৎ আমি প্রথমে নাউনের আগে তথ্য দিলাম এরপরে অ্যাজেকটিভের আগে তথ্য দিলাম এবং নাউন সম্পর্কে আর একটু সামনে তথ্য দিলাম তো এভাবে আপনি খুব সহজেই মডিফাই করতে পারেন আমি আরও দু একটা উদাহরণ দেখাই তাহলে আপনাদের বুঝতে আরও বেশি সুবিধা হবে ধরে নেন রায়হান নামে আমাদের এক পরিচিত লোক আছে হ্যাঁ তিনি আমাকে বললেন ভাই আপনার জন্য একটা নিউজ আছে আচ্ছা তা আমি জিজ্ঞেস করলাম দাদা আপনি তো নিউজ দেন সবসময় সেরকম নিউজ তো আজকে নিউজটা ভাই কেমন নিউজ সে আমার বলতে পারে গুড নিউজ হট নিউজ স্যাড নিউজ ব্যাড নিউজ হ্যাঁ যাই হোক হট নিউজ আমি যাচ্ছি না হ্যাঁ তো আমি দেখেন এখানে চলে আসল আমি লিখতে পারি কেমন নিউজ ধরে নেন রায়হান সাহেব বললো যে ভাই সিরিয়াস নিউজ হ্যাঁ উনি আমার মজাও করে সিরিয়াস করে হ্যাঁ তো দেখেন কেমন নিউজ সিরিয়াস নিউজ সিরিয়াস একটা অ্যাজেকটিভ হ্যাঁ এতটুকু শোনার পরে আমি আর একটু তথ্য চাইলাম ভাই সিরিয়াস আসলে কি সিরিয়াস কেমন সিরিয়াস সে বলতে পারে দেখেন ভ্যারি সিরিয়াস সো সিরিয়াস হাইলি সিরিয়াস টোটালি সিরিয়াস হ্যাঁ তো আমি ভ্যারিটা যেহেতু আপনাদের খুব কমন ওয়ার্ড আমি এখানে ভ্যারি লিখলাম দেখেন এটা একটা অ্যাডভার্ব এবার জিজ্ঞেস করলাম ভাই কয়টা নিউজ আপনারা আবার মনে করেন না যে শেষ শেষ আছে দেখি এটা কি প্লুরাল এটা তো আপনারা নর্মালি জানেন যে নর্থের এন ইস্টের ই ওয়েস্টের ডাব্লিউ এবং সাউথের এস নিয়ে নিউজ গঠিত হয় আচ্ছা নিউজ হচ্ছে নর্মালি মনে রাখবেন যেটা ধরা ছোঁয়া গুনা যায় না এগুলোকে আমরা সিঙ্গুলার বলে থাকি নিউজ হচ্ছে সিঙ্গুলার এবার আমি জিজ্ঞেস করলাম ভাই কয়টা নিউজ সে বললো একটা নিউজ তাহলে এ হচ্ছে এখানে একটা ডিটারমিনার এভাবে আপনি দেখেন চালে নাউনের আগে অ্যাজেকটিভ তা অ্যাজেকটিভের আগে অ্যাডভার্ব এবং নামের সামনে ডিটারমিনার লিখতে পারবেন এভাবে খুব সহজেই আপনি অতিরিক্ত তথ্য দিয়ে মডিফাই করতে পারবেন এখন দেখেন ইন্টারমিডিয়েট ইংলিশ সেকেন্ড পার্টে কোয়েশ্চেন নাম্বার নয় যেভাবে মডিফায়ার আসে আমি এটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি দেখেন ধরনের
रूपा हैज बॉट ए स्कार्ट देखें स्कार्ट तो देखा जाए ना कि देखा ना गले पड़त ना कि हाँ देखें स्कार्ट तो एक नाउन এখন দেখেন আমি শুধু এতটুকুই বলতে পারতাম যে রূপা হ্যাজ বট এ স্কার্ট রূপা একটা স্কার্ট কিনেছে এই পর্যন্ত বললে কোনো সমস্যা থাকতো না বাট আমি আর একটা অতিরিক্ত তথ্য দিব হ্যাঁ তো দেখেন আপনাকে এখানে কোয়েশ্চেন করা থাকতেছে কিভাবে ইউজ অ্যান অ্যাজেকটিভ একটা অ্যাজেকটিভ ব্যবহার করবেন কেন ব্যবহার করবেন টু প্রি মডিফাই নাউন নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেওয়ার জন্য তো আপনি জানেন নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য অ্যাজেকটিভ দিয়ে আপনি যদি দিতে চান সেক্ষেত্রে জাস্ট আপনাকে প্রশ্ন করতে হবে কেমন দ্বারা তো আপনি প্রশ্ন করেন কেমন স্কার্ট আপনি বলতে পারেন লং স্কার্ট শর্ট স্কার্ট মিনি স্কার্ট বিউটিফুল স্কার্ট হ্যাঁ কস্টলি স্কার্ট আচ্ছা তাহলে আমি মনে করেন এখানে লিখে দিলাম কস্টলি সে একটা দামি স্কার্ট কিনলো হ্যাঁ আপনি ইচ্ছা করলে এখানে বিউটিফুলও লিখতে পারতেন কোনো সমস্যা নেই আপনি মডিফাই করতে পারলেই হলো দেখেন এইভাবে আগে সেন্টেসটা ছিল রূপা হ্যাজ বডি স্কার্ট কিন্তু আমি পরে বলতে পারি রূপা হ্যাজ বডি কস্টলি স্কার্ট বিউটিফুল স্কার্ট হ্যাঁ এই সেন্টেসটাই যদি আমার এইভাবে থাকতো দেখেন रूपा हेज बट एफुल अच्छा ब्यूटिफुल लिखल ना गर्जिया लिखी गर्जिया स्कार्ट अच्छा एन आपके बोलो यूज एन एडभार एक एडभार व्यवहार करबें क्या टू प्रि मडिफाई एज एक्टिव जानी एडभार देखें एज एक्टिव के प्रि मडिफाई कर तो हमें एडभार लिखल सरि एज एक्टिव के मडिफाई कर जेहेतु এখন আপনার এখানে গ্যাপ দেওয়া থাকলো ধরে নেন আপনাকে বলল এখন সেন্টেসটা হচ্ছে রূপা হ্যাজ বট এ গার্জিয়াস স্কার্ট রূপা একটা গর্জিয়াস বা জাঁকজমক বা চমৎকার একটা স্কার্ট কিনলো দেখেন স্কার্ট একটা নাউন কেমন স্কার্ট গার্জিয়াস দেখেন অ্যাজ একটি পেয়ে গেছেন এবার আপনি জিজ্ঞেস করলেন কয়টা স্কার্ট একটা স্কার্ট দেখেন ডিটারমিনার পেয়ে গেছেন তো আপনি নর্মালি জানেন যে একটা ডিটারমিনার আর একটা অ্যাজেকটিভের মাঝখানে নর্মালি একটা গ্যাপ থাকলে এবং অ্যাজেকটিভকে কেমন দ্বারা প্রশ্ন করা গেলে সেই প্রশ্নের উত্তরটা হয় অ্যাডভার্ব এখন যেহেতু আপনাকে বলাই হলো যে অ্যাডভার্ব ইউজ করেন কার সামনে ইউজ করবেন অ্যাজেকটিভের সামনে আপনি খুব সহজেই জানেন অ্যাজেকটিভকে কেমন দ্বারা প্রশ্ন করলে অ্যাডভার্ব পাওয়া যায় তো আপনি জাস্ট একটা কোয়েশ্চেন থ্রু করবেন হ্যাঁ ভাই গর্জিয়াস কেমন গর্জিয়াস দেখেন অ্যান্সার স্বরূপ আপনি লিখতে পারেন ভ্যারি গর্জিয়াস কেমন গর্জিয়াস ভ্যারি গর্জিয়াস এই যে ভ্যারি দ্বারা আপনি অ্যাজেক্টি সুন্দর গতির তথ্য তথ্য দিলেন এটাই হচ্ছে অ্যাডভার আপনি এখানে ভ্যারি না লিখে লিখতে পারতেন হাইলি গর্জিয়াস আরও লিখতে পারতেন সো গর্জিয়াস আরও লিখতে পারতেন টোটালি গর্জিয়াস হ্যাঁ তো এইভাবেই আপনি খুব সহজে কি করতে পারেন কোনো নাউনের আগে অ্যাজেক্টিভ এবং অ্যাডভার বসাতে পারেন হ্যাঁ এটা আসলে যেহেতু দ্বিতীয় উদাহরণ এখানে হবে বি হ্যাঁ এই হচ্ছে গিয়ে আমরা নর্মালিভাবে ব্যবহার করতে পারি এইবার দেখেন আমি এটা মুছে ফেলতেছি আমরা এটাকে আর একটু আরেকটা সেন্টেন্স দিয়ে মডিফাই করব এবার ধরে নেন আমি উদাহরণ নাম্বার সি লিখতেছি ধরে নেন বললাম আমরা এখানে লিখলাম ফরিদ হ্যাজ ডাউনলোডেড ড্যাশ আপনাকে বলল ইউজ ডিটারমিনার অনেকে ডিটারমিনারের জায়গায় আপনাকে বলতে পারে কোয়ান্টিফায়ার কোয়ান্টিফায়ার মানেও সংখ্যা বা পরিমাণ দেখেন डाउनलोड कर ডিটারমিনার আপনি একটা ডিটারমিনার ইউজ করতে বলা হচ্ছে কেন বলা হচ্ছে টু প্রি মডিফাই নাউন তো আপনি জানেন নাউনকে কয়টি বা কী পরিমাণ দ্বারা কোয়েশ্চেন করলেই আপনি ডিটারমিনার বা কোয়ান্টিফায়ার পেতে পারেন তো একদম খুব সহজেই আপনি এবার জিজ্ঞেস করেন এখানে যেহেতু মুভিজ লেখা আছে সরি মুভিজ লেখা আছে মুভি কিন্তু এখানে একটা না অনেকগুলো মুভি হ্যাঁ তো আপনি একের অধিক যে কোনো সংখ্যা লিখতে পারেন তবে দেড় আড়াই সাড়ে তিন সাড়ে চার সাড়ে পাঁচ লিখেন না হ্যাঁ তো আপনি এখানে পূর্ণ সংখ্যা যে কোনো লিখতে পারেন ফোর ইদ হ্যাজ ডাউনলোডেড মুভিজ কয়টা মুভিজ আপনি জাস্ট কোয়েশ্চেন করেন কয়টা মুভিজ আপনি বলতে পারেন টু মুভিজ সাম মুভিস ফিউ মুভিস অ্যাটসেট্রা অ্যাটসেট্রা আপনার যেভাবে মনে হয় এইভাবে লিখতে পারবেন এই তো আমরা প্রায় এফ টি এসের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আমি আরেকটা সেন্টেন্স লিখতেছি হ্যাঁ আমি এটা মুছে ফেলি দেখেন আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা ধরে আপনাকে এখানে একটা সেন্টেন্স লিখে দিল আলিফা ইজ আ ড্যাশ আপনাকে বলবে ইউজ এ noun adjective to pre modify noun alifa is a student alifa holo ekjon chhatri dekhen amra jodi ei sentence ta dekhi alifa is a student alifa ekjon chhatri etotuku bolle mone hoy prokash 
প্রকাশে কোনো সমস্যা থাকে না কিন্তু আমরা অতিরিক্ত তথ্য দেব কজ মডিফাই মানেই হচ্ছে অতিরিক্ত তথ্য দেওয়া হ্যাঁ তবে এখানে একটু ঝামেলা হয়ে গেছে দেখেন তো ঝালেমাটা কি আমরা একটু দেখি ঝামেলা আর কি যে ইউজ এ নাউন অ্যাজেকটিভ আপনাকে এবার বলে নাই যে আপনি অ্যাজেকটিভ ইউজ করেন আপনাকে বলা হচ্ছে নাউন অ্যাজেকটিভ ইউজ করেন আচ্ছা প্রশ্ন হচ্ছে নাউন অ্যাজেকটিভ কি খুব সিম্পলি মনে রাখবেন দাদা যখন একটা নাউনের সামনে আরেকটা নাউন বসে নর্মালি পরের নাউনটাকে নাউনেই বলা হয় কিন্তু আগের নাউনটা যেহেতু অ্যাজেকটিভের মতো কাজ করে তাই তাকে নাউন অ্যাজেকটিভ বলা হয় হ্যাঁ এখন ধরে নেন আপনি ইচ্ছা করলে এখানে যদি শুধু অ্যাজেকটিভ বলতে আপনি লিখতে পারতেন আলিফ আলিফ আইজ এ গুড স্টুডেন্ট আলিফ আইজ এ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট আলিফ আইজ এ ট্যালেন্টেড স্টুডেন্ট সেরেব্রাল স্টুডেন্ট বাট যেহেতু আপনার এখানে বলা হচ্ছে নাউন অ্যাজেকটিভ লিখবেন তার মানে আপনাকে লিখতে হবে নাউন কিন্তু সেটা যেহেতু নাউনের সামনে বসবে অ্যাজেকটিভ হয়ে যাবে তাহলে আপনি এখানে একটা নাউন লিখতে পারেন দেখেন আলিফ আইজ কলেজ স্টুডেন্ট আলিফ এজা কলেজ স্টুডেন্ট আলিফ হচ্ছে একজন কলেজের ছাত্রী এই যে দেখেন কলেজ যদিও নাউন কিন্তু যেহেতু এটা নাউনের সামনে পড়ছে দ্যাটস ওয়াই ইট উইল বি কল অ্যাজ নাউন অ্যাজেকটিভ আপনি এখানে দেখেন কলেজ স্টুডেন্ট না বলে বলতে পারতেন স্কুল স্টুডেন্ট অথবা বলতে পারতেন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট হাতে ভাই অনেক ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি মার্কসি হাতের লেখা সুন্দর হয় না একটু কষ্ট করে বুঝে নেবেন হ্যাঁ আশা করি বুঝতে পারবেন হ্যাঁ এত খারাপ না যাই হোক তো আলিফা কেমন স্টুডেন্ট আপনি বলতে পারেন কলেজের স্টুডেন্ট স্কুলের স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট এই এভাবেই আমরা নর্মালি নাউনের আগে অতিরিক্ত তথ্য দিতে পারি আপনি যদি এফটিএসটা কাভার করতে পারেন আমি ইনশাল্লাহ বলতে পারি যে আপনার মোটামুটি নব্বই পারসেন্ট রিমোডিফায়ার শেষ এটা ছিল মডিফায়ারের সবচেয়ে কঠিন ধাপ এটা যদি আপনার কাছে সহজ লাগে বাকিগুলো সহজ থেকেও আরও বেশি সহজ লাগবে হ্যাঁ তো আজকে আমি আর দীর্ঘায়িত করতেছি না প্রিমোডিফায়ারের পরবর্তী আলোচনা নিয়ে আমি সামনের ভিডিওতে দেবো তো আপাতত এতটুকুই থাকলো বিদায়